En Hacemos Comentarios estamos hoy con una artista plástica que hemos descubierto, no es novedad que yo la haya descubierto, por supuesto, pero eh, estando el otro día en el Consejo de Brante Partido General San Martín, hemos visto una cantidad de, de cuadros expuestos por un conjunto de, de artistas plásticos. Y dentro de este conjunto estaba Adriana Gutiérrez. Nos hemos contactado con ella y hemos visto cosas muy bonitas y le agradecemos que haya estado acá y, y, y acceder a nuestra invitación, Adriana, por supuesto, ¿no? Bueno, hay muchas cosas para hablar. Sí. El tema sería, el arte es muy lindo, pero estamos viendo que se ha metido en lo que es la comunidad. Estamos viendo cómo ha logrado rescatar eh, paredes sucias, manchadas, eh, con obras de arte muy lindas, en colegios, en jardín de infante. Hemos visto la, 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 la entrada a una zona de las villas donde han podido rescatar que los chicos vean diferentes las cosas a cómo están. ¿Qué nos puede decir esto? ¿Cómo está metida Ariana Gutiérrez dentro de la comunidad? Este, a mí este, siempre me preocupó el tema de, este, de, la, de la ecología. Y como artista plástica esa, ese es mi idioma para llamar la atención sobre esas cosas que me preocupan. Este, a mí me interesan los niños, a mí me interesa generar recuerdos agradables que después los apuntalen cuando sean mayores. Y te, he tenido la oportunidad de, de ser convocada por eh, distintas instituciones para hacer esto, que es lo que más me gusta. ¿Y qué tiene que ver el arte con la ecología? ¿Por qué? ¿Dónde está la, la ecología dentro del arte que usted hace? El arte sirve para llamar la atención sobre ciertos temas. Y este, yo hago denuncia muy sutil porque utilizo material que debería haber sido reciclado y que no lo es. Que ha sido descartado. Que ha sido descartado y que en lugar de ser eh, relleno sanitario se convierte, se transforma en, en un medio expresivo para la obra de arte. Este, ahí están las series de Vivir sobre un lecho de rosas que justamente habla de eso, de que estamos pisando plástico enterrado o la serie de margaritas a los chanchos que nos dice que es este, una pena que a los humanos nos hayan dado este material pensado para este, perdurar y que lo usemos una vez y sea directamente descartado, descartado. que lástima, es verdad, es verdad. Y, pero tengo una buena noticia este, escuché el otro día a la licenciada Pérez que es la encargada de la zona de de, del espacio de reciclaje en la Plaza Roca que ya se están implementando plantas para procesar esta materia prima y que esa botella de plástico vuelva a ser un elemento hecho con ese plástico y San Martín Recicla está funcionando los martes y jueves hay que sacar todo lo reciclable a la vereda de eso ya lo había, lo había propuesto el secretario Petrilo ¿no? al respecto y cosas que está andando muy bien y en la Plaza Roca se nota que ha, ha habido un gran trabajo respecto sí. a todo eso ¿no? Sí, sí. Eh, estamos viendo acá el, este, este jardín de infantes donde la pared era un desastre típica del lugar donde nadie hace nada los chicos van, pintan aerosoles sí. y demás pero el que esté bonita el que esté bien pintada como estamos viendo acá indica de que los chicos ya o la gente grande no lastime esa, pared, este, ¿verdad? Esa, esa, esa es la idea, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Yo fui convocada por la docente de música del Jardín Maestra Silva. Este, ¿Eso está en Villa Ballester? En, en Villa General Ballester, Paz. en la calle General Paz y República. Yo para que la gente pared, vaya, vaya a verlo, ¿no? Lo ven cuando bajan del, 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 puente, del puente con el 343. Este, quedó muy lindo. Fue hermoso Está trabajar. Muy lindo. Este, Muchos todo. trabajaron acá, ¿no? ¿Quién sí, estaba? ¿Qué es un estaba, equipo? Un equipo es? eh, fuimos convocados distintos artistas de distintas áreas. Está Sandro Laya, que es docente de niños y adultos de ahí de Ballester. Este, eh, Fernando del Molino, que es docente de la Escuela Berni, que es este, sí, quien, sí. quien eh, digamos, hizo el plantamiento en ese, en ese espacio enorme. Y, este, y mismo Carolina Ferrari, que es artista plástica y además docente de música en el jardín, este, trabajamos varios días con no fue... bastante frío, pero claro. muy contentos. O sea, esto no fue, no fue un domingo, fue durante la no, semana. Primero, pero, ah. porque había que tapar ese... Primero eh, limpiar, eh, primero eh, taparlo, claro. Eh, eh, todo ese... No eran grafitis, porque hay cosas que son este, estéticamente sí, sí. desagradables. Estas eran 
eh, palabras sin sentido por el simple hecho de de, de ensuciar la pared, de la manchar, pared. Tener la entonces hicimos una primer base con dibujos en ¿Cuánto color ¿cuánto hace de pastel? esto? fue en julio y a hoy, hoy está, y está, <risa> <risa> el paraíso frío está, y estamos a septiembre, a septiembre ya en primavera y, ¿Y aguantó, aguantó no hay duró? ninguna invasión eso es bueno entonces, este, nos han es un buen mensaje es pero, un buen mensaje pero sí. claro. y lo, lo mejor fue en los comentarios de los chicos, ya cuando habíamos hecho la base que era eh, dibujos infantiles en, base, en colores pastel, los chicos ya estaban contentos con eso y recién estábamos Empeza, preparando estaban a la pared. empezando, qué bueno. Los chicos nosotros... enganchan, ¿no? Los chicos enganchan. Pero no les sí, gusta, ¿no? Sí, sí. Los bueno, chicos... bueno, y, lo, y los dibujos que están es, es una interpretación de dibujos de los chicos. O sea, los chicos sí, eh, prepararon dibujar. los dibujos y nosotros los volcamos a la pared. O sea que son dibujos infantiles realmente. Son, son por los mismos autores de están niños, adentro. Son dibujos este, eh, en, en tamaño grande. O sea, Usted tiene un taller, ¿no? Tiene un taller dedicado a pintar y todas estas sí, cosas, sí, ¿no? Yo tengo... Acá veo obras muy lindas, ¿no? Bueno, Hay una gracias. serie que me decía usted que son de, de chicas con sentido diferente. Por ejemplo, acá una gata me decía, ¿cómo es esto? ¿Qué, sí, qué? son este, unas chicas que sufren transformaciones. Este, de repente en el cuadro que parece simplemente una mujer aparece algo animal este, eso nos habla de mi preocupación con el tema de esta manipulación genética que se hace este, con un control que nosotros no sabemos cuál es ¿De verdad? Y, que este, y mi forma de llamar la atención sobre eso son estas chicas que se que se se transforman según un, su rasgo de se carácter. Se transforman mentalmente y que luego hacen, y, ¿no? Y, y, se, y que y luego se, reaccionan se de esa manera. Eh, ¿no? Y usted y lo se... que ha hecho ha sido este, eh, ponerlas a, 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 la, a la vista de la gente de cómo sería su mente. O sea, estamos hablando del estudio de la mente transformando en una pintura. ¿Qué sí, técnica sí. usó acá? ¿Qué es óleo? Eso esto? es óleo, óleo. óleo sobre el ¿Trabajo con pincel? Eh, trabajo con todo. Espátula, eh, pincel, eh, con todo lo que... Todo, hago dibujo, grabado, pastel. El grabado estoy empezando ahora, es este, muy interesante porque uno le pone el cuerpo al, claro, al claro material. Sí. Eh, Acá estoy viendo eh, también una, un patio, un patio típico, ¿no? Mm. Un patio típico de, de, de esos chorizos, ¿no? Esas mm. casas de chorizos donde hay una, dos, tres, muchas piezas, mm. donde hay un tinglado, donde se baila el tango. Eh, ¿Esto le hace recordar algo? ¿La, ¿Le ha traído eso en su mente? Sí, eso es este, un, en, en una época de morriña, de, de, la, de la casa de la bisabuela y pensando en una serie de costumbres argentinas, de, de mostrar este, lo, lo nuestro, me, me, me apareció esa imagen de mi tío bailando en en ese patio o sea que está plasmando de la ahora casa chorizo. Sí, está sí. plasmando ahora o en sea, la tela todo ¿no? lo que está en la obra es este, partecitas de mi vida digamos. de su vida muy lindo no, sí va. sí en vez de escribir un libro está escribiendo sobre sobre telas y dibujos y demás claro, y acá sí. como broche final a esta nota estamos viendo que ha estado en un colegio ahí en la zona del Sanjón Avenida Márquez para que la gente conoce en José Lon Suárez frente al club alemán más Sí, aproximadamente hay un zanjón que viene de ahí y acá veo que los chicos han hecho un agua limpia celeste estamos viendo imágenes por eso yo lo estoy pensando acá pero estamos sí. viendo imágenes ahora sí. este donde ellos quieren ver algo así no quieren sí. ver que eso sea un lugar de, de, de esparcimiento de flores ¿no? y el agua celeste que los pescaditos puedan subsistir hasta podríamos pescar ahí si queremos o sea Sería el sueño ¿no? de los chicos estos que uno no les dé importancia porque viven en una zona totalmente carenciada, sin embargo razonan mejor que otros. ¿no? Por eso, este, o sea, a pesar El valor está ahí, justamente, ¿no? Eso, yo fui de visita al eh, jardín de este, este Andrés Folch, que es un Centro municipal, ¿no? de, de, de Malvinas, es un jardincito municipal, uno de los pocos con integración. Y me encontré con este la gran sorpresa, la, con la gran sorpresa ver, de que ver. este es precioso, hay mucho amor en ese jardín. La maestra este, Miriam Vera este, es una 
muchacha muy curiosa y muy activa, con mucha fuerza, y los chicos, que es la primera vez que van al jardín con cinco años, pues son chicos que no han estado, no han tenido posibilidad de ir al jardín, a fuerza de empuje y de amor los, los ha equiparado como para que vayan a la primaria ahora. Fui para contarles que hace una artista plástica, le llevé todo lo que había, este, todos estos collages con eh, material reciclado, pinturas, que se pinta, retrato, paisaje, sí, 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 sí. Y los chicos jugando con eso expresan lo que sienten. Y ahí cuando vienen yo tengo este, un cuadro que es una canilla y unos, este, unos chorros de agua que tienen PET pegado. Que la, el, el asunto es que si seguimos te, tirando plástico va a salir plástico por la calle. <risa> Seguramente. Y ahí sí, fue claro. donde los chicos dijeron, como en el zanjón, en el zanjón está lleno de plástico flotando y demás, eh, estamos enojados. Entonces ahí fue lo de margaritas a los chanchos. Esos son chanchos, porque tiran la basura y digo, bueno, vamos a ahí pensar está. cómo queremos que sea este lugar. Y entonces y apareció, este apareció esta obra. ¿Y esto quién lo pintó? Yo pinté la... En base a la... O sea, eh, o usted sea, lo que hizo fue un identikit de lo que los chicos le estaban contando, lo que querían. Pero ahí el trabajo de los chicos también. Yo pinté la base, llevé el material, llevé las botellas de Coca-Cola. Eh, los chicos hicieron los esténciles para el pasto, los peces, los arbolitos. Los chicos pintaron las, eh, esas flores de pet y lo ensamblamos todo Yo acá estoy hace viendo, unos días. Acá estoy viendo una edificación al fondo. ¿Qué es esa edificación? Que también vi un cuadro después también al respecto. Eh, usted lo está viendo acá, ¿no? Este, acá hay una edificación muy sí, alta. Sí, ¿Qué, sí. Es eso? ¿Qué significa eso? No, no, es... Es una ciudad. Eh, es como la, es la ciudad sí, cerca sí, de la, este, de la rural o sea, que puede transformarse en un lugar paradisíaco. Sí, el, 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 el asunto es que... Este, se puede estar ahí, y lo que más me llamó la atención es, los chicos me decían, ¿y cómo pintamos el olor? Porque el tema es el olor en verano. Digo, bueno chicos, algo vamos a hacer. Este, esto lo vamos a presentar ahora en el Centro Cultural Plaza, cuando es la mega de los jardines. Está en Entonces este ahí vamos a tener la oportunidad de decirle al, al, al señor Ricardo, o que está, claro. y sí, que venga a retar a, la, a esta gente mala que tira... Que tira las cosas al sanjón. Así que me, me o sea, pareció están tomando perfecto. Conciencia, tomando conciencia. Pero sí, y además este, demostrar a los chicos de que uno no tiene que resignarse. De que Adriana, uno puede peticionar a las autoridades y que ayudar se puede, a que, que se puede, sí. sí. Me comentaba también que he visto una foto por ahí que estaba con Daniel Iboscus también, que es el secretario de gobierno actual. Sí, y que eso supuestamente están todos mancomunados en que esto funcione de esta manera. ¿Cómo es aceptado este, el municipio su trabajo? Este, yo este, me, me siento muy conforme por el acompañamiento que ha hecho el, el, el doctor Ricardo Iboscus. Me acuerdo cuando fuimos con Mabel Jordán en el 2004 a pedirle, por favor, que nos diera este, presupuesto, lugar para la cultura. Y él nos pedía, por favor, espérenme que hay problemas este, prioridades, de, había, prioridades de, de, de plata que son ineludibles pero yo las escucho yo y, ¿Y después, se acordó se acordó se acordó y cumplió o sea el, el haber entrado a la casa Carnachini en la inauguración digo bueno esta es la respuesta a la palabra sí, empeñada bueno, ahí tuvimos a varios este, no tuvo Paez Villaró es tuvo, pero es un orgullo es un orgullo sí Picasso subieron todos ahí sí sí estando ahí ya ahora los artistas como somos este, inquietos ahora queremos más y claro ahora bueno, queremos pero hemos traído lo máximo que, ¿no? nuestro próximo intendente nos haga un lugar más amplio yo creo que la gente este, ya nos estamos yendo lamentablemente sí. este, conozca el consejo de Durante general San Martín donde hay una sala la sala de Cachete creo que es no sí, 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 que, sí, este, sí. que hay obras expuestas ahí de diferentes eh, pintoras y mm. pintores donde hay un grupo no que se ve que es un grupo de, de arte sí, sí. y ahí encontré yo a Adriana Gutiérrez que fue la que me llevó a conocerla más personalmente y ahora agradecerle y en nombre de todos eh, agradecer por lo que está haciendo Adriana es muy importante no no, no está bien o sea mi forma de comunicarme es el arte, así que trato de, de usarlo para 
O sea, para protestar, para colaborar, para generar recuerdos lindos en los chicos, o sea, o sea muy bien. Haciendo por la vida. Nos estamos yendo. Yo le agradezco mucho la presencia. Ha sido muy atenta en venir hasta acá, pero ahora la va a conocer mucha más gente. Va a estar en internet también, se va a poder ver en internet, va a estar en su sitio seguramente, usted tiene un Facebook, ahí va a poder ver esta, esta, esta nota también, para que la gente sepa aún más quién es Adriana Gutiérrez y agradecerle en nombre de la comunidad, por supuesto, de San Martín en este caso, eh, lo que está haciendo por los chicos y por todos. Si quiere hacer un mensaje a la gente, allá hay una cámara donde le puede hablar a quienes se quieren interesar en el arte, lo importante que es para descansar mentalmente, ¿verdad? Así que tiene que hacer un poquito a quienes pueden escucharla. Muchas gracias, Juan Carlos. Este, no sé qué decirles. Hay que escuchar al corazón. Si tenés alguna inquietud con respecto a, a lo que es expresarse con la forma, con el color, con la figura humana, animate que siempre hay este, posibilidades de aprender o de hacer los primeros pasos para tener el placer ese de no tener que recurrir a las palabras para hablar yo, de las cosas. Yo acá veo que los chicos del Sanjón, llamémosle así, sí. le han hecho la vida de Adriana Gutiérrez, artista plástica. Es sí. todo un honor, ¿verdad? Porque yo, que estos yo, chicos le reconozcan de esta sí, manera, sí. es el Martín Fierro, digamos, de los artistas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad que eh, sí? Mi primer biografía autorizada. No le agarra un poquito de cosquilleo cuando... Es, yo hace... me morí de amor. Me morí de amor cuando los chicos me me venían entre todos tiroleando. El a ver quién le traía. Este. Hermoso, eh, hermoso. Eh, muy la felicito bien, realmente, muy, muy lindo. Una vez más, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, y, Juan Carlos. Y bueno, y las puertas abiertas por lo que es el arte, estamos siempre del lado del arte. Mm -hmm. Y bueno, queremos que, que los artistas estén presentes en este, en este lugar que es, hacemos comentarios también. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Juan Carlos. Y va a ir usted a ver las obras de Adriana Gutiérrez, las puede ver también por internet. Aquí abajo va a estar la dirección para que usted pueda ingresar y vea todas las cosas que yo he visto y he aprendido en tan poquitos días desde que la conozco. Esto es en Hacemos Comentarios, no se vayan.